迎收看《时尚玩家》热血四十八小时，<笑>我是白雪，念个故事给大家听。台南获得 CNN 选为今年最值得造访的城市之一，它是二零二四年旅游胜地最佳好去处。好希望有一个白马王子可以带我去台南玩呢。有天我的王子回来，有。白雪公主，白雪公主。啊！白雪公主。真的，白雪公主是我的，白雪公主是我的，我是我的。哇！真的，等一下，等一下，先好好告诉大家，你们是谁？我就是老派的王子，就是我。哎呀，我的王子，我是寻找代表风流吧。我才是真正的白马王子，你看看，我是卡贝贝呀，会三观，我心态，心态，心态。也睁不开跟你学我去吗？一边是老派代表，一边是新潮。新潮。分别用三个主题：味蕾舒服、怦然心动、浪漫晚餐。哦，也有三个主题就对了。看谁能够虏获白雪的芳心。哦。如果你比较喜欢谁的，对，你就跳谁的舞来让他知道他赢了。哦。就是今天啦。老宅男，他自己精进他自己，去学了蓝带。我好想给他锁。这个爱心装备很好哎。哎，这个真的女生会想要来约会吧？好像秘密花园。哇哇哇！今天好适合在台做。哇，真的有马。好像。哪有都听过呢？朵拉疯了，代表大家很喜欢这个。心动了，心动了，他心动了，太漂亮了吧！玫瑰花瓣，这个太可爱了吧！好 sweet， 这一家厉害的是，好吃、好拍、好逛，啊，好逛，一楼就有一个韩式拍贴，这也是他们贴的拍贴哦，鼹鼠蛋糕，好可爱的，很可爱，是这个。哦，哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！去哪里约会，老派哥？你喜红，我喜绿，微风永远黏着你，就是这间啦，老宅男。刚刚再来一点老派的情歌，他是一个老宅改建。哎呦，而且那个厨师呢，他自己精进他自己，去学了蓝带。哇，蓝带厨师就对了，厉害了。来来来来，就这一间哈，哎呦，老宅，哎，这特别这种文青的，算是新的，新潮的，文青改建的耶。怎么可能？他没有改建，他外面完全保留他的那个传统嘛。然后唯一一个比较新的就是这个 welcome， 他应该是因为隔壁邻居。摆不下，然后借摆。你好，了解吗？哈，来来来，请先进。欢迎欢迎，打扰。老板你好，老板好。你看他就是我刚刚所说的，有没有？很有厉害吧？你在骄傲什么？又不是你拿的。学了这个餐点多久？时间。其实我跟爸爸想接触餐饮的，一开始不是。
。哦，你看，刚刚不是说他很有上进心吗？有有有，自己是不是属于老灵魂？嗯，算是的。他喜欢的东西都偏老健，所以我们还叫老宅男。我们比较偏向是西式的料理，那主要是以意大料理为主。哇，意大，意大料理听起来很新啊。其实我们就是比较走向创创新派的。没有，没有，哎呀呀，有新这个字，创意创，不要新，不要有新，创新 ，no new， 我听到了，创经典的料理，经典，哎，然后做一些小小创意在里面。的，哎呦，威灵顿牛排，经典，经典中的经典啊！对，那这也是一种经典，但它加了科，就是科顿饭，科顿饭，看起来很新哎，这一点都不新。因为呢，它的科是活比较久的科，你知道，比较老科啊。那这也是非常经典的意大利面，加一点虾。然后我们先从面点来，公主姐想要来。我好想给他锁哦，今天他第一间而已。最近健身练得很勤哦。对啊，我最近都练那个肩弯。哎呦，很壮哦。来。白雪公主可能最近流量不好，有去打美式足球。嗯。是不是很瞎吧？哇，太好哇！它是完全就是很像用虾壳去熬的那种超浓超浓海鲜汤，熬了一点浓汤。所以它除了有虾子浓郁的味道，它是有鲜味的。嗯，还有那个虾子的香味鲜味，然后跟刚刚吃到一点点它那个虾粉，真的像咸蛋黄，嗯，很好吃哎。高评价，黄的啊，感受到我们老派的威力了吧？这个根本没吃过，好新哦。但真的没吃过虾的那个味道这么浓的意大利面，虾的三重奏，不虾的。很漂亮，那磕磕绊绊哦。啊，哇，这好新的磕顿饭。对哎，很新哎。不，我刚刚不是说它叫老磕了吗？超大口，你根本吃不了那么大口。哇，就在我们以前叫鸡饭啊，应该以它的口感完全都还是那种最传统那一种炖饭，就是还保留了那一种硬硬的那种米心。但是它那种去骨跟它的磕的那个鲜甜度，会给你以往没有尝试过的那种炖饭的口感。嗯，它是它是结合了松露炖饭跟煎喝的鲜味的两种感觉，它有点像用那个喝的那种汤，然后去跟炖饭的酱汁熬在一起，吃的时候你还吃得到米心跟很浓很浓的松露菌菇的那个香气，它上面又加了很像优格酱的哦 c h e e 酱的咸香味，所以它加起来它的酱汁反而更浓郁，奶味更浓一点，可是它就会跟它的鹅啊的奶味相辅相成。对对，威廉的牛排。威灵顿牛排，来来为公主服务一下。你的袖口已经脏到不行。我们这个叫做挑染。我们工作人员在想说，完蛋，在换衣服的时候该怎么办？来，威灵顿牛排。嗯嗯，你感觉吃下去可能会是奶油味重的那种酥皮在表层，对不对？而且吃下去的时候，焦香味非常浓。它的表皮烤肉是焦味是有一点点微微跑出来的，可这个肉很搭，它的肉汁还是非常非常多。然后又跟外面的，它有点像松露跟一些菜去弄成一个酱，跟肉好搭哦。它很像变成肉的外皮，层次非常非常多，觉得很厉害。嗯。嗯，好好吃，好好吃哦，好喜欢哦。嗯，真的吃到那个外面刨过的那个奶香，还有那个焦香之外，中间刚刚我们吃到的黑色的那个鹅肝，嗯，鹅肝加蘑菇。其实大果汁的时候，这个鹅肝的香气蛮明显的，嗯，它有一个奶香，还有它要煮这个那个鹅油的香气里面，好喜欢那个肉跟那个面包之中间，突然会有一个哎粉粉酸酸的那个口感，还有辣牛肚，对，剥皮辣椒，加剥皮辣椒的，这很新吧。嗯，如果以，承认了，承认了，承认了，一时语塞。嗯，我不会用新旧来定义，啊啊啊！他就是用过往的经验来做一些小小变化。看一下这个泡完成气质的面包，哦，脆的，嗯
，这手指比干吗？超熏的耶！比干吗？不过被大家它自己有一个酸甜味，它放进这里之后，更接近麻辣牛肚跟红酒炖牛肉的中间，然后它牛肚真的炖得超级软烂，反正它的面包就是走那种只是很酥脆到像饼干，它又有一点微微的气食的香气，所以它打起来超级刷嘴的。两边的说的好赞啊！你右右手也是哦。一录完你的袖子会不会完全变色？哇，哎，它的辣椒来的刚刚好，哎，它不像是西式，它不会带来那种酸甜感。我觉得这个麻辣牛肚，对对对，它比较像是那一种概念。很辣，但好好吃哦。有点配白饭继续吃哦。嗯，好适合配白饭哦。这个太新了，我们练就记住。直接。所以怎样？好吃吗？真心好吃，他是在防床戏。那我觉得全部都很蛮新的，应该不是我们的。有，新潮代表来了。哦，我带你，我带你去吃。台南最夯的早午餐店，早午餐不就是一种呃比较晚起的人在吃的东西 ？Breakfast， 而且这一家真的是要排队，很有名。嗯，台南最夯的早午餐，嗯，而且很可爱，但是里面是很多植物，不错啊，很好。IG 上面很红哎，哎、欸，可是他有用老板凳哎，你确定这样 OK 吗？这 OK， 这个不算我们这一家的。我叫你赶快拿出来！老老他是老板的，不能移动，不能移动。你好，哎，老板吗？老板你好，你好。很深哎，你看，温馨温馨的。好，来来来，请请请请。那这家餐厅是红多久了？吉利的。要开多久？开多久了？开多久？那为为什么像这样子的风格？就很喜欢植物啊，而且它有很多种，它还有喜欢兰花哎。招财。是不是有老灵魂啊？有一点吧，我只能这么说。你是小鲜肉，你是小鲜肉好吗 ？OK， 那你们现在是什么？推荐推荐菜，推荐的菜，推荐我们的鸡腿早午餐，鸡腿早午餐，你是最喜欢的。然后还有我们的塔可饭，还有鲜虾也不红。所以这家餐点都是健康为主，就是有机啊，无毒。试一下老板推荐的，谢谢。我们参观一下，好不好？楼上。去楼上更身临戏耶，三百六十度都是打卡。真的，哇，真的是身临戏耶，好漂亮哦！那我想起了跟七个小矮人在森林生活的时候，是不是贴心？哎，这个真的女生会想要来约会吧？对，那你约会，但有 house。啊！就 pose pose， 有一只马哎，有一只马，好像秘密花园，你知道吗？哇哇，今天好适合在里面坐着。哇，真的有马！哎呦，拍起来，拍起来。然后跟下面人打招呼。哎呦，秀秀，那苹果呢？我拉疯了，怎么办？他疯了，他疯了，他踢笑了。那个他很喜欢这个。哎呦，公主怎么样？这个整个环境超棒的。我那时候啊，跟七七海人，对不起，我刚演不下去。他帮你演一下，每次橄榄球员。打正，打正，打正，打。心动了，心动了，痛，他心动了。这个太可爱了吧！棒，这一家厉害的是，好吃、好拍、好逛啊！好逛，一楼就有一个韩式拍贴，对，是他们店，我是拍贴哦，鼹鼠蛋糕，好可爱，很可爱。但你看这个食物，它就是不是新的，很新啊！早午八宝油饭，你不要以为不知道，这是炊饭。
蛋呐、啊！就是新的。而且人家还用芝麻叶呢。旁边还放了半熟蛋，不要有不知道。哎，人家有塔可饭呢。塔可饭你有吃过吗？拜托，它上面怎么酸奶？新到你一定没吃过。吓到了吧？我好，应该是先从这个鸡腿。当然，因为刚刚有一个妹妹说这个鸡腿一定要对。老板刚刚一开始也讲说他是大鸡腿，而且它好酷，它是配馒头呢。评审先来。这个感觉很好吃哦，这个好好吃哦！哎呦，我以为它是烤鸡腿，可是它吃起来是中式口味，是卤鸡，是卤鸡腿。对，可是它的酱料没有到那么咸，然后它的鸡皮把它做到有点像胶质感 ，Q Q 的风味跟腌制的感觉是像卤鸡腿，哎，好好吃，而且很 juicy。嗯，超级无敌嫩，嗯，而且它的皮算厚的，然后真的变成那种 Q Q 的胶质，不像鱼油，真的是走健康，健康，但是味道是很。很够的,的，对，来，炊饭，八宝炊饭，油饭，八宝啦。我觉得它也是台式的，这真的没看过，真的。哎，它上面是放莲子跟香菇，哎，来，炊饭。我要摘了，没有没有没有，但有饭没绝对没有这个红底。你再吃一口，这是一个星级的，它不是搭配，但闭着眼睛吃就是有饭。那我们有眼睛呢，看着吃，它就是炊饭，而且里面有虾肉，然后马儿加了藜麦之后，它的口感上会有两个不一样，它米的部分会比较软绵。里面把它给你一个脆脆的口感，对对对，一粒一粒，对对对对对对对,對，我的口感在。还有上面有，虽然有有饭，该有的那个香气都有，所以真的不会有太多的那种油耗味的那种，不会腻口。它真的是非常好吃的油饭，水准很高的油饭。来，这个一定是新的了吧？打口饭，打口饭，这个我可以给过的。这个其实我也不知道怎么吃，你看很新，我不知道怎么吃，我也不知道。新的，这边它旁边。那个什么酱可以加在里面？对，它旁边是沙沙酱，可以先吃原味。我先这样吃哦。好，行吗？嗯，有浓浓的那个墨西哥的辣辣的那个香气，超级无敌浓，还有在一点番茄酱，而且是日式的，是有带咸，还有那个浓浓的番茄味。我配蛋汁来。这集有点满满的火药味。墨西哥卷饼的那个酱，对对，卷饼的酱，哎，沙沙酱的香气就是那种很浓的番茄味，然后带一点点的酸辣，它配饭超搭的，蛋液这样混进去，整个变得更温和，哦，好吃，好像第一名哎，哇，而且它甚至你去拌它旁边的那些蔬菜跟凤梨去搭的时候，嗯，每一口它等于都有不同的新鲜的那种口味，真的好好吃哦，好好吃哦，所以直接准备 Q 音乐了啊，心里有个底哈，但是你们再提示我一下，五你是这个吗？然后你是这个吧？嗯，啊，来来来来，哎呦，来，音乐停下，来，新手，为什么？为什么？没有，我跟你讲啦，从它的从我从食物这样看上来，整体比较健康的感觉，尤尤其是又是前面两家，嗯，这个时间吃会想要吃一些清爽的东西。我觉得塔可饭是最后的 bonus， 对对，大加分。我觉得你那家你应该是要放在那种可能晚餐晚餐哦，另外一个项目你一定就会赢，因为那他那间就是走非常极致古早味浪漫的路线。然后下一个阶段是我们要比什么？也是怦然心动，哎呦，心动让你心动的。阿萨莱美呀，阿萨莱美呀，太早了，太早了。跟在一起，来来来，过来，让你红红火火、啊。So sweet, so sweet。这一轮要变得怦然心动啊！你准备要进入我们的欧洲时光隧道了吗？所以你你是介绍这一家餐酒馆的，对，是介绍。待会我的新澡就是对面的这个女足咖啡厅，太近了，好棒啊！然后我对决，直接要去新的吧？怦然心动，来来来来来 ，Ten， 请进，没有。哇，那个布置 ，so sweet，so sweet，so sweet， 熟了，心动了，心动了，他心动了，好大，哇哎，好
好漂亮哦，非常的 classic， 对，哦、oh, 漂亮，哎、欸，有梅子，梅子太漂亮了吧，玫瑰花瓣的， so sweet， 你有没有别的单字？没想到，老板你好，老板你好，哇，你好。你好，你好，老板你好，你拍的动作多一点，应该有一百年吧？我觉得有啊，一百年、三十年。我们八年了，因为诉求要浪漫嘛，所以平常我们在市场上我们就把定调，这边就是约会的地方。是不是有一些人会来这边求婚？有啊，我们上个礼拜才刚完成一组。哇，真的，他们就在这边布置。我们都是以一个套餐的方式，哦，像老欧洲的家常菜，因为这种东西在台湾路上是比较少。老。哦，老老哦，对，最喜欢这种老味道的。你看他布置都超浪漫的，他连菜单都给你。你看他再夹一个，对啊，很狂啊！你看，嗯，这是真花哎，我刚刚以为是塑胶塑胶花瓣呢。没有没有，那个塑胶花没有质感啊。老板真的有在浪漫呢。对啊。一整道好不好？哇，这个了哈，我都心动了。真的，这个太可爱了吧？这个超级浮夸的，超级漂亮，超美。你看它有皇冠的感觉，有哎，装扮出来。天哪，这很狂哎，这个超级怦然心动。但我觉得这个更美，已经很久没有看到这样的。很复古哎。然后这种传统，它就是慢慢慢的有点塌下来。对，然后但是红酒炖牛肉，这个可以。那我觉得要从这个开始哦。对对对对对,對。这旁边的黑色是梦之吗？不是，要写书法。那你烫，你烫。那刚才关上。修修修修修修，いただきます。增加浪漫感。哎呦，浪漫呢！吓我一跳。哦，好好吃哦。因为它会有点怦然心动的。可是它的啊，它的糖霜加的非常非常舒服，蛋香，蛋白打打到超。然后像泡泡一样绵密，你像吃到那种 cappuccino 最上面的泡泡。之前吃过类似的这种，它是加的非常非常甜，可是它这个加的刚刚好，是那种蛋香跟清雅的甜香，好好吃。哇塞，它的那个鸡蛋香好浓哦。然后甜很很少很少，它甚至比很多那种鸡蛋布丁、海药鸡蛋香在更多，淡淡的那个奶味甚至都不会去抢过它那种鸡蛋的味道，好好吃哦！对，这很好吃哎。因为这样已经是甜点，然后继续切这个，可以，最后再来吃红酒炖牛肉。哇，你看红包要不要帮你盖上去？哎呦，白雪公主适合加冕仪式，加分加分，太棒了 ，so sweet。刚刚我触碰下去，发现它非常非常的松软，有一个扎实度，但它蓬松。哇，没有。嗯，它很像边缘烤的，很焦脆的那一种戚风蛋糕。嗯，它外层就烤的有一种焦香味，里面有点像带湿润度的戚风蛋糕，然后反而是蜂蜜味过后，它有点像那个茶香是从里面飘出来，然后有一种那种伯爵茶的香气，很像那一种。嗯，而且我发现你们说的蜂蜜不止蜂蜜，还有一个柑橘类的香气在里面。柚子酱，柚子酱。多了那个香气之后，帮它解腻很多，嗯，收尾的很舒服，哦，厉害哦。他们的甜点好强，很真的，真的很强。红酒炖牛肉，我们吃的顺序会不会太奇怪？来，红酒炖牛肉，好大块哦。哇，它咸食也非常好吃，对，像罗宋汤，有点像蔬菜汤被浓缩的像酱汁，但它中间它又带了一点那种很像黑胡椒的香气，然后。炖到好软烂的，咬到那个筋的部分的时候，它像胶质一样，直接这样抓，这样化开，然后肉汁的香气跟酱汁的味道，在同时一直散到你嘴巴里面。哇，很甜，那个甜是蔬果的味道。真的，蔬果、洋葱啊什么的，真的是很蔬菜炖烂之后，它的那个甜味跑到那个汤里面，而且肉真的好好吃，就是纯筋的部分有带出，然后肉的部分真的是超级软的，嗯，好好吃，赶快卡，我我我还受不了，你也心动，好好好，我心动了，好啦好啦，强啦。心动，有没有？
是没有信心。确实，刚刚看到那个巴黎小酒馆，对，小餐馆很强，但是有一个缺点，什么缺点？只卖吃的，太老派了。哎呦，你这样子太溜了吧？也没有，看着我。有没有怦然心动的感觉啊？这一家厉害的是好吃、好拍、好逛，好逛。你看一楼就有一个韩式拍碟，这也是他们店的一部分哦。哎，好可爱哦！我们体验一下。哎呦，请进，请进，来。啊，好可爱哦！多走，复古复古的，要不要这个？是这个。哇！哎，看起来好厉害哦！超漂亮，鸭胸啊！二楼超级浪漫，你看整个户外的，以前是就是一个四合院，很高级的，现在变成餐酒馆。哇，哎，好甜哦！你是真的想生第二胎，好明显。本厕所，现在有美眉了。多种复古复古的，要不要这个复古？我是这样复古又不新潮的。要复古啊？不不，拆跌机其实是一个很 old school 的行为。他写了，怦然心动。So fashion， so fashion， 有了，有了。第一张，第一张，第二张来了，来了。第二张，猫咪爱心，猫咪爱心，猫咪爱心。这样，好，第三张，第三张。对对对，蝴蝶，蝴蝶。哦，有。完成。你看，很时髦新潮的感觉。啊。很可爱，很可爱，很可爱。它是做镭射光的。对对对。哎，一楼是这个韩式拍贴嘛？对对。二楼是用餐区，然后三楼是那个逛街的。可以看展览。好，我们进去看看。好，这里感觉有一点复古呢。这里很像那个人家的中央工厂。二楼呢？就是前面有一个。来了，还好香哦。可以逛街的地方。太香了吧？这个是烘焙坊吗？超 Q 的。这种小东西都可以逛，我超喜欢买这种贴纸啊、别针啊，那种文青派的东西，跟我以前那个金石堂蛮像的。对，臭蛋。对啊，老板你好，你好，嗨，你好，你好，怎么好年轻啊？来到来到这边好了，哎呦，老板你好，你好，超级年轻，对。你们是情侣一起开这家店吗？结结婚了，结婚了，我结婚，然后刚结婚，恭喜恭喜恭喜！你好浪漫，突然心动哦。所以你们都是那种喜欢这种文青的文化才认识，然后一起开这家店。对对对，我今年就满六年了。哦，已经这么久了，都不能在台南。走很前面呢，装潢一直都还没完成，是不是？文青。工业会完成风格。哦，哎呦，哇比沙比，哦，懂不懂最新的清朝的？哎呦，不完美的美，还有不是有一个招牌的？对，就是鼹鼠蛋糕。鼹鼠蛋糕，跟我们的店名是一样的。嗯。好像巧克力蛋糕的，对我们闻到的这个香气应该是烤蛋糕的香气。刚刚就在烤鼹鼠蛋糕。哦，这样子。感觉像什么？生日月，好像是哎，哎，那就当做生日月。很新，很新。来，这个是他的生日蛋糕。生日蛋糕，不管什么时候都可以庆祝。然后这个嘞，鼹鼠蛋糕，超可爱的，很可爱。好像是巧克力跟香蕉，冰淇淋布丁。冰淇淋布丁。这个超可爱，这其实算复古哈。哇，这个感觉赞呢，这个口味很复古哎。没有看过 ，so fashion。你一吃，哇。So old school，old school，, old school. <笑>这不是你想说古早味的鸡蛋布丁啊？古早味鸡蛋布丁，然后那种苦甜的焦糖，然后上面冰淇淋，小美冰淇淋，就是那种香草味浓，然后最后带着一点奶香，可是很好吃。然后那个布丁是那种柔软滑嫩的那种，然后它那个雪糕的带的那个奶味跟布丁的苦果焦糖好搭哦。对啊，嗯。
。其实那个焦糖本身的苦味蛮浓郁的，对。但是配着这个冰淇淋吃的时候，会觉得哎，中和掉，然后变成有点苦甜苦甜。配冰淇淋就变得刚刚好，刚刚好，很大人的味道。是不是已经吃了第二个布丁了？对啊，爸爸没已经吃了。爸爸，他一开始之前狂吃，他还说你们没有要拍哈。就是现在年轻人都喜欢这个，喜欢。其实这样不能算老派，不能算老派。复古，呃，流行本来就是一个循环，对对对。你看，像你也循环回来了。嗯，对啊。我们一直都在吗？我有去哪里吗？生日快乐！刚起来。哎呦，哎呦，绍兴吃一下吧。有点浪漫啊。哇，这种生日蛋糕就是很日式啊。哎，生日蛋糕。日本人生日都吃这个草莓蛋糕，初恋的，好好吃哎！它因为它季节限定，它现在就是草莓正丢席的时候，它就要草莓是那种甜味超级明显的那种，蛋糕有点像古早味蛋糕，鸡蛋味浓的海绵蛋糕，然后带有水分跟 Q 度，这个是不是你小时候的味道？我刚吃了一个奶油，哇，很久没吃到这种超级日式的那种很怀念的奶油，很老派吗？好老派。这个好好好吃哦！它那个鸡蛋味是不是浓的？蛋香很浓，然后很绵密，然后很多水分，湿润的蛋糕体。然后那个奶油它是带甜，也有带那个浓浓的北海道的那个牛奶的那种生乳卷的那种，蛋香还在重一点点，可是你会觉得这样配起来好好吃哦。这个好好怀念哦！这个看起来就比较稍微盐薯，这个一点，盐薯盐薯。香蕉哦，香蕉，我刚刚有说，香蕉啊，包，包儿包有。这个味道好，有些很古老，那个奶没有在里面。这个东西呢？你吃到那巧克力碎片的时候，你就知道是哪一家的巧克力碎片。但是我觉得很棒，是因为它加了奶油。对，它的奶油外面那一层蛮多的哦，但是你却不会觉得它太奶。我觉得是很加分的地方。不会腻。知道了吧？我也是超喜欢吃那个巧克力派，它不是用巧克力酱，你干嘛想成巧克力麦片啊、巧克力脆片？确实，它那个巧克力味道是古早味的那一种，可是它呈现的方式蛮棒，因为它配香蕉，香蕉的甜又去综合了巧克力的甜，它反而两种就是你就觉得它恰到好处。好啦，来，怎么样？怎么样？这个。心动的部分，等一下让我想一下，想一下 OK， 因为这个有庆生，有一点浪漫，嗯，就 Q 音乐，哦，嗯，这样就可以了，可以，可以哦，音乐请下。公主，你要怦然心动是要有一些必要的东西，好吃的甜点，嗯，皇冠，哦，还玫瑰花，玫瑰花，对了，公主三要素啦，你就是输在吹我蜡烛。再点回去，是你害了他们。来来来。殿下，来到了最后一天了，最后的比赛。先带你逛逛我们神农街，好浪漫啊！喜欢，好多的灯笼啊！是的，在那边拍照就真的舒服。古式的建筑，浪漫的，我跟你说。但这个店名看起来很不妙哎，哎，道场这种浪漫晚餐，然后你给我吃咖喱，哎，咖喱只是一个它的名字，它呢，等一下我带你去是吃鸭，吃鸭胸，吃鸭胸，哎，有没有？就是这个，哇！哎，看起来好厉害哦，超漂亮，鸭胸啊，看起来超级香哎，是不是超漂亮？看它的菱格纹，好香哦！你是专卖这个鸭胸吗？是，哎，没有卖别的，本来要卖咖喱，你本来要卖咖喱哦，我就想要做得起来，下来换招牌，结果没有想到，我才做七天就出名了，哦。还不有名字了。哇，你看，你看，我是不是说它的鸭就让你喷汁的感觉？你看，你看，你看，你看，你看，哇！这个切面很扯哎，是不是？而且我跟你说，它不仅仅是只有鸭胸，它其实还有一个神秘的一个菜单，你只要带这个。这什么啦？面包。你为什么身上会带这面包
卡。温温的，我刚好保温，你摸看，摸看看。只要带这个法国面包来呢，老板就会帮你煎，然后你就可以搭配。哦，真的。是不是老板？哎、欸，他还帮你调味哎。我淋这个是什么？橄榄油吗？鸭油，鸭油。刚刚那个烤出来的剩下的那个油。我跟你说，你猜猜他是什么学校？正大。往厉害的猜，比他更厉害。台大。台大。台大。来说说台大什么系？台大台。台大台积系在那边烤鸭胸给你看。那感觉就是做兴趣的哎，好像有一点强，好像有一点。W I N E。就是断面秀，好断面。秀来了，然后切开来，好就是，哇，真正高级发餐的这个 m e d i u m r a l 好像炸牛，扛不住了，丰年。哎，路边烤这个法式，虽然不公平啦，我真的点了一杯红的比赛啊，点一杯红酒，然后这样子，高级感。不可能！人家穿西装喝红酒，玫瑰花什么意思啊餐厅的感觉，好不舒服的声音。对啊，没有，你们这个灯笼都快准备好了。没有，你穿西装，然后拿着红酒杯，然后故意营造一个浪漫的感觉，让我有点心酸。是不是没有钱？真的是那种红光，你好像佛堂吃东西。再穷都要有仪式感。对，好不好？不愧是天秤座。哎，那你就先吃吧。先吃吗？对啊，这个颜色，这个颜色哦，哎呦，受不了。哎呦，哇，很像在吃鸡腿的那种嫩度啊，鸭皮其实有点不会脆，但也不会太夸张。但重点，它的肉真的非常非常嫩，不断有喷汁出来。它最后那种干煎的那种方式，让它有一点烟熏的感觉。然后它的酱是跟老板那种旁边有个酱，旁边这里它是用巧克力、梅果跟红酒做的，嗯，单吃就有味道。但我沾一点酱试试看。要不要来点红酒搭配啊？不要，它旁边有酱的味道，带一种果酸嘛。对，非常大，而且它的鸭肉真的是超级 juicy 哎。嗯，它 juicy 的不可思议，咬起来那个弹度像咬到有点像生鱼片，一点点焦香，然后一点点那个烟熏，它真的是香气也铺在表层。对，好好吃。哦，走，嗯，嗯。烟熏的效果，嗯，鸭胸本身的调味真的很简单，只有盐巴跟那个米酒香，中间突然有一个真的烟熏的效果，有一个后院在吼，吃得出那个鸭胸那个该有的那个甜味香气，好油腻的喝法。表演会更好，没有关系，因为胜券在握。面包也可以沾这个酱，面包也可以沾。面包沾酱。老板说面包不准配鸭肉，但是你面包沾旁边的酱吃很好吃。嗯，可以吗？哦，真的，哦，真的，哦，它烤得很好，哎，烤得很脆，然后中间会有那个鸭油的香，超级明显。哎，真的单只超好吃，所以来之前你要去转角找个面包店。哇，中间那个鸭油太加分了，外面看烤的焦脆，但中间那个鸭油它淋那么多油，可是它烤起来你会觉得它吃起来像法式吐司一样湿润，好好吃。那如果你可以在这个巷子找到一个椅子，哎，有没有椅子在坐在那里？就很高级啊，有，哎，完全没有一个，没有。老派的元素，新年，这里最老派人就是氛围，这里最老派就是本人，整个唯一老派的是他，跟这条街啊，这条街跟这个人一直用很老派的方式在介绍他。举浪漫晚餐，最终的决战。新草队要派出的是，一九四八餐酒馆。餐酒馆
你讲出一九四八，这个就自己是有点脑子有洞啊。哎，才能找出新的建筑才比较难哦，是，所以这个就是改建。哦，以前是就是一个四合院，哦，很高级的，现在变成长安酒馆。对呀，疫情之后才开的。对，哎，听说疫情那段时间，是，这是户外，哦，超级无敌人，生意兴隆，都是年轻人，哎呀，没有一个老人呐。你现在要成为第一个，重点放在浪不浪漫这件事。浪漫，哦有有有，但这个氛围其实还蛮好的，对，很旧，而且威廉哥这里很适合艺人来。哎，为什么？来，一楼都是包厢哦，包厢一个一个这样子。哦，真的耶！威廉哥，你穿这样超适合在里面，你去坐着，你去坐着。哎，小姐来啊，喂，小姐来啊，今天要点一个水果盘吗？哦，跟杨安川，我没有跳美式足球耶。怕啥子？这个招待的方式也蛮古老的。重点是二楼，二楼超级浪漫。你看整个户外的，哇，哎，我开始新的，这边开始有点新的，有没有？有没有新潮的感觉？有有有有有，这边很潮很。老板。老板你好，老板有新潮的感觉，有有有有有，你有看过西装穿这样子吗？有啊，新潮。以前陈雷大哥，他应该是富二代。老板你好，你好，你好。帅不帅了？这个餐酒馆开三年，对不对？对，三年多了。当初那时候刚好疫情的时候，他刚路过这间房子，就觉得蛮有味道的。嗯，对哦，那就把它租下来，想尽办法找到房东，很漂亮，把它打造很秀、很泰国那种。多泰国讲到了，哎，不觉得这个楼上很像台湾离岛那种感觉，户外有点像，而且它完全可以俯瞰那个出海路，港口很美。我们是一辆取胜，这个就是蒜香干拌面哦，干拌面，猪肉，然后两种泡菜搭在一起。哇，哎，那个蛮有创意。这个感觉等下拌在一起，拌在一起。对，这个就是刚刚讲到的那个蒜味虾。哦，我目前看起来比较新，好像是调酒，调酒厉害，安平晚茶。对，这个就是台南限定的渔光岛，渔岛，渔光岛。你看，是这样，然后他说，你看在每个地方，哇。夕阳的感觉，拍照的时候可以用渔光岛的夕阳，渔光岛，浪漫啦，成熟那种，成好成好，成好是不是？成新鲜，成新鲜。出发吧，六六大顺呐！哇，真的新，新鲜的新，吓我一跳，真的吓我一跳，新鲜的新。哎，好甜哦！我那个海味好满哦，它有一点脆度，奶味反而比海味还浓。我珍珠是不是？是，有没有可能是柠檬的？柠檬籽啊！珍珠，珍珠，我以为有茱莉啊！真的很赞的，那个生蚝。哎，赞不绝口哎！都拿一颗了哈，好。我们三个干杯吗？你是真的想生第二胎耶，好明显哦。买香果，要有美眉咯。时尚玩家带你体验最疯狂的热血之旅，尝鲜国内外各种新奇古怪的料理，还有夏日小暑必备的旅游行程推荐。更多精彩的内容都在时尚玩家 APP。甜的，真的哦。鲜甜，然后真的有浓浓的奶味，然后中间它的那个这个部分真的有一个脆脆的口感，真的，这个真的很新鲜。你要不要先吃一个那个蒜味虾？蒜味虾，蒜味虾，它是剥好壳的，这个蛮浪漫。加那种橄榄油，是不是？对，那真有加一点点心思啊。说到有点像油封虾的那个概念，嗯，超好吃。
姐姐，这个是很高级的味道。对，它好像有先炒过，那个时候用香料啊，就稍微调味一下，再用蒜啊或者是橄榄油一起，最后再拌一下这样。表面真的有一个香料香，但是也知道那个油，而且那个油不是那种，那个油完全好像没有油腻感。对，是很真的用很好的橄榄油嗯做出来的，很少知道这种口味有味道的。嗯，超好吃哎，真的很香。我想它表面那个酱，它做出一种沙。沙沙的质感，你吃起来很像沙茶酱，可是它的味道是带着蒜香、跟焦香，还有很浓郁的油香，可是那个油不会让你觉得腻口。这个我吓到哎，薯条也可能，薯条，你背一下薯条。你知道你会不会期待这一次？会不会来期待一下这个拌面，好不好？蒜香的，嗯，很少看到用两个泡菜，对，就是有点像。韩式泡菜跟那个台式那种黄金泡菜，它口味是很清爽的那种感觉，带有一点点意面的那种口感，而且它煮完的面它其实有点发富，它刚刚的泡菜，因为泡菜不是带一点酸甜嘛，对，它本来就是让它的酸甜去顶出它那种很新鲜的那一种清爽度，所以如果你自己觉得味道不够的，哎呦，拌一下是 O， 哎，我感觉蘸这个超会超好吃的，你先吃一口我看看。当吗当？超级大，一定要点这道跟这道，都要点，两个都可以沾着吃，配着吃。嗯，比起说它是干拌面，我觉得它更像是更有味道的凉面。嗯，它的那个清爽度，而且它的肉，你刚刚有吃它的肉，它肉好好吃。对，它的肉是走那种油花分布很均匀，是温和的，然后一咬就散开的肉，而且它反而整碗里面味道最重的是这个肉。哦，好好吃哦，很很很棒的一个搭配，完美。又在这种环境下喝点小酒，然后吃一点餐，美好的回忆。其实我有一点点小吃亏，因为我只有一个鸭胸，刚刚那一次，所以人都是你选。吃完有信心。对对对，很香。等一下，下音乐喽，来放音乐。是，这里的好处就是它的浪漫在于你可以坐下来，然后跟老板畅谈，然后你可以好好坐下来吃饭。可你的那个就是有一种意想不到的浪漫，对。因为我那个有点小犯规啊，因为那个完全是，哪有人会在路边摊卖鸭胸？对，所以算是新潮的胜利，算是我们新潮的胜利。好的，那我们就祝大家这个有情人终成眷属，情人节快乐，情人节快乐。